চট জলদি যাদের কনফিউশন আছে একটু চট জলদি কারণ পলিটিক কোশ্চেন তো বিভিন্ন কনফিউশন হয় এবং আমিও যখন করেছি তখন অনেক রকম মাথার মধ্যে একসঙ্গে করতে গেলে ভীষণ প্রবলেম হয় একটু যেমন কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিনে আমরা দুটো অপশন করে ফেলেছি সেই জন্য কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিনে একটু গন্ডগোল আছে কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিনটা আমরা বাদ দিয়ে চলবো এক এক করে যাচ্ছি হ্যাঁ কোশ্চেন নাম্বার আচ্ছা কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন যারা বলেছে কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেনে অনেকের কনফিউশন হতে পারে আমি সবাইকে বলতাম একটু ভালো করে শুনবে নোট ডাউন করে নেবে প্রথম যখন ফিচার্স পড়াচ্ছিলাম সেই সময় একটা মিস্টেক আমার দ্বারা হয়েছে আমি আবার বলে দিচ্ছি কোথাও একটা নোট ডাউন করে নেবে সবাই আমি পরে কিছুক্ষণ পরে একটা এক মিনিট বা দু মিনিটের ভিডিও করে আমি বলে দিচ্ছি যে দুটো ভুল এখনো পর্যন্ত আমরা পেয়েছি পড়াতে পড়াতে গিয়ে অনেক সময় হয়ে যায় তোমরা সেটা কনসিডার করবে এবং যারা অলরেডি পড়েছো একবার দুবার বা বইয়ের সঙ্গে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবে যে এই জায়গাটায় মনে হচ্ছে কনফিউশন হচ্ছে কারণ পলিটির এইটুকু আমি জানি যে আমি এত বিগত কয়েক বছরে পড়েছি চট করে তোমরা বললেই আমি বলে দিতে পারবো যে হ্যাঁ আমার দ্বারাই ভুলটা হয়েছে ভুল সবসময় ভুল ভুলটা স্বীকার করে নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত আমরা প্রথমেই বলে রাখি নোট ডাউন করে নেবে ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এর মাধ্যমে যে সম্পত্তির অধিকার সে সম্পত্তির অধিকার পরে অবশ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট পড়া থেকে সেখানে আমি ঠিক বলেছি আচ্ছা আমি একটু আগে বলে নিই তারপরে সবারটা আলোচনা করব আমি প্রথমে দুটো কারেকশন করে নাও কারেকশন দুটো লিখে নেবে সেই দুটো হচ্ছে এই যে যখন ফিচার্স পড়াচ্ছিলাম ক্লাস নাইনে আছে মনে হয় দেখবে ফেজ ওয়ানের ক্লাস নাইনে আটান্ন মিনিট বা উনষাট মিনিটের জায়গাটাতে দেখ সেখানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এ লিখেছি যে রাইট টু প্রপার্টি উনিশশো আটাত্তর সালের চুয়াল্লিশতম লেখা হয়ে গেছে ওখানে চুয়াত্তরতম লিখেছি ভুল করে ওটা ফর্টি ফোর হবে যেটা পরবর্তী ভিডিও গুলোতে যখন ফান্ডামেন্টাল রাইট করেছি আমরা সেখানে কিন্তু আমি ফর্টি ফোরই বলেছি এটা একটা কারেকশন করতে হবে দ্বিতীয় কারেকশন হচ্ছে লাস্ট ভিডিও একদম শেষে গভর্নর একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে নিযুক্ত বা মনোনয়ন করতে পারেন স্টেট লেজিসলেটিভে বা স্টেট লেজিসলেশনে আমাদের বিধানসভায় গভর্নর একজনকে মনোনয়ন করতে পারে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এটা ভুল করে দুটো বলেছিলাম আমি যেহেতু রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সবসময় কন্ট্রাডিক্ট করে বলছিলাম সেইখানে এই দুটো হয়েছে বাকি সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে কোনো কনফিউশন হলে সেটা আমাকে চট জলদি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার প্রত্যেকের কাছে আছে সবাই গ্রুপে আছো সেটা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে একটু বলবে তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কারেকশন করে দেবো ঠিক করে দেবো কোনটাই ভুল হচ্ছে বা কোনটাই এরকম একটা দুটো যে জায়গাগুলো ধরো হবে অলওয়েজ আমি সেই জায়গাগুলোতে রেডি রয়েছি অ্যাকসেপ্ট করার জন্য এবং ঠিক করে দেওয়ার জন্য কারণ যখন লাইভে পড়ে এটাই মুশকিল হয়ে যায় অনেক সময় আমি বোর্ডেও সাল দুই একটা গন্ডগোল মুখে এক বলছি লেখার সময় বোর্ডে ভুল হয়ে যাচ্ছে আটের জায়গায় চার হয়ে গেছে চারের জায়গায় আট হয়ে যাচ্ছে ইয়াস আমি পনেরো নম্বর কোশ্চেনটাই বলছি যে কোশ্চেনটাই আমার ভুল হয়েছে দুটো অপশন হয়ে গেছে যেদিক দিয়ে বিচার করি না কেন আমি যদি কোশ্চেনটাকে হুইচ ইজ নট কারেক্ট বলি সেক্ষেত্রেও দুটো চলে আসে আবার হুইচ ইজ কারেক্ট বলি সেক্ষেত্রেও দুটো চলে আসে সেই জন্য কোশ্চেন নাম্বার পনেরোটা আমরা বাদ দেব আমি একটা একটা করে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেনে কনফিউশন হচ্ছিল সবার কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন ওইটা ভুল হয়েছে বলে কেউ কেউ গন্ডগোল হয়েছে ওকে প্রথম ভুলটা হয়েছে এগারো নম্বরে যেটা ভুল করে যেহেতু চুয়াত্তরতম লেখা ছিল অনেকের গন্ডগোল হতে পারে সেই জন্য চুয়াল্লিশ হবে এইটা গেল একটা আর কোনো গন্ডগোল নেই শুধু কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফিফটিনেই আমাদের একটু কোশ্চেনে আমার পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে এটা একটা আর পরের কোশ্চেন যেটা যোগা আলোচনা করতে বলেছিল হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার তেইশ আচ্ছা তেইশে মেনলি বেসিক যে স্ট্রাকচার আমরা বলেছি বেসিক স্ট্রাকচার কথাটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে ছিল না উনিশশো সালে আলটিমেটলি সুপ্রিম কোর্ট কোর্টের জাজরা তারা নিজেরা একটা ডিসাইড করে যে এগুলো 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 বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে ধরা যেতে পারে তারপরে বারবার করে অ্যাডিং হয়েছিল এবং তোমরা দেখবে যে মেনলি এস আর বোম্বাই ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া যে মামলা হয় নাইনটিন বা ফোরে আছে হয়তো সেখানে তোমাদের কোশ্চেনে আসেও নি এখানে কোনো কারণে বাই মিস্টেক সেই মামলার দ্বারা পরবর্তীতে এই যে প্রিয়াম্বল 
প্রিয়াম্বলের যে অবজেক্টিভ রেজলিউশনটাই প্রিয়াম্বল হলো সেই প্রিয়াম্বলের টোটাল পার্টটাই এখানে ইনক্লুড হয়েছে এই হচ্ছে তেইশ এগুলো বাকিগুলো দ্বারাও কিন্তু অনেক কিছু অ্যাড হয়েছে দেখবে এটা গেল তেইশ এর কোশ্চেন একটা একটা করে যাই তোমরা একসঙ্গে কমেন্ট করলে আমি বুঝতে পারছি না এইবার চলে আসা হচ্ছে সাতাশ আচ্ছা সাতাশ একটা তোমাদের কোথাও আমি বলিনি প্রিয়াম্বলের যে ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা নেওয়া হয়েছে বা প্রিয়াম্বলের লেখার যে কোয়ালিটি সেই লেখার ভাষাটা ল্যাঙ্গুয়েজটা অস্ট্রেলিয়া থেকে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছিল মানে এবার যদি বলি যে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রিয়াম্বল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ টেকেন ফ্রম দ্য কনস্টিটিউশন অফ অস্ট্রেলিয়া তেইশ কতবার বললাম তেইশের সি আনসার হবে তেইশের সি আনসার হবে আনসার শিট অলরেডি গ্রুপে দেওয়া আছে সেখানে কোনো রকম কোনো গন্ডগোল নেই শুধুমাত্র কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিনে আমাদের গন্ডগোল ছিল কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিনটাকে বাদ দিলাম আমরা এখন তোমাদের কনফিউশন হতে পারে যে প্রিয়াম্বল বা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মেনলি তো আমরা জানি যে হিন্দি ভাষায় লেখা ইংরেজি ভাষায় লেখা তাহলে আবার আলাদা করে ল্যাঙ্গুয়েজ কথাটা প্রিয়াম্বলের ক্ষেত্রে এলো কেন প্রথম যখন অবজেক্টিভ রেজলিউশন লেখা হয়েছিল বা তৈরি করা হয়েছিল সেই অবজেক্টিভ রেজলিউশন মেনলি যে ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা বা তার যে প্যাটার্ন স্ট্রাকচার সেই সমস্ত কিছু অস্ট্রেলিয়া থেকে গৃহীত এটা আমি আমাদের তোমাদের বলিনি আমি সেই জন্য তোমরা নতুন ভাবে এটা নিয়ে নাও পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে দিচ্ছে এটা রাইট যদিও এর কোন প্রপার এক্সপ্লানেশন সেইভাবে নেই রাইট ভাষা তো সেই ইংরেজি আর হিন্দিতেই লেখা রয়েছে রাইট আর কি কোশ্চেন দেখি চট জলদি আবার কে কেউ বলেছিল সাতাশ হলো থার্টি সেভেন আচ্ছা দেখো এইখানে তোমাদের মনে হতে পারে ফিলজফি অফ ইন্ডিয়া ভারতের দর্শন তার থেকে বেশি হচ্ছে আমরা যেমন ইয়ে সাইকোলজিতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যাই ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলতেই বোঝায় যে সংবিধানের যে লক্ষ্য কি হবে সংবিধান কিভাবে তৈরি হবে তার জন্য একদম একটা রোড ম্যাপ দিয়ে দিয়েছিল সেই জন্য প্রিয়াম্বল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বেসড অন অবজেকটিভ রেজলিউশন আমাদের কোশ্চেনটা দেখো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর অবজেকটিভ রেজলিউশন সেটা কিন্তু বারবার আমরা বলেছি পরে তো চলে আসে ফিলজফি ভারতের দর্শন ভারতের সংস্কৃতি ধর্মীয় কনসেপ্ট এগুলো হচ্ছে পরের আলাদা থার্ড পার্ট এগুলো অলরেডি আছে কিন্তু মেন অবজেক্টিভ রেজলিউশন কথাটা দ্বারাই বোঝাচ্ছে যে সংবিধান কিভাবে রচনা হবে সংবিধানের ভেতরের যে বিষয়বস্তু দর্শন সমস্ত কিছু হচ্ছে মেনলি প্রিয়াম্বল কোশ্চেন ফর্টিন আচ্ছা কোশ্চেন ফর্টিনে বলা রয়েছে দেখো যখন ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল সেই সময় সাতটা ছিল উনিশশো সালে ছাব্বিশে জানুয়ারি সাতটা আর উনিশশো সাল থেকে ধীরে ধীরে এবার কেস হতে শুরু করলো আমার মৌলিক অধিকার সম্পত্তির অধিকার তাহলে আবার কেন আমার সম্পত্তি এবার সরকার অধিগ্রহণ করছে ধীরে ধীরে লাল রেভিনিউ অ্যাক্ট চালু করেছিল সরকার তো পরবর্তীতে এইটা হওয়ার পরে ওই জন্য আমরা বললাম যখন সংবিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল সংবিধান এনাক্ট হয়েছিল সেই সময় সাতটা ছিল পরে এই যে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাদ পড়ে যাওয়ায় বর্তমানে ছটা এই হলো চোদ্দোর এক্সপ্লানেশন পলিটিতে বলছি একটু এক্সপ্লানেশন দরকার কারণ আমি পলিটির পরীক্ষা নিলেই একটু লাইভ হব কারণ অনেক প্রশ্ন থেকেই যায় যেহেতু কেন এবার তোমাদের বলি এই যে যে স্ট্যান্ডার্ডটা তৈরি হয়েছে সেই স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে ভারতের কোন ফিচার্স টা দিয়ে বোঝা যায় যুক্তরাষ্ট্র বেসিক্যালি ভারত আমরা বলেছি যে ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির একেবারে ফুললি যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা যায় না কেন বলছি যুক্তরাষ্ট্র বলতে বোঝায় এটাই যেখানে নর্মালি আমাদের দেশ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় নয় ব্রিটেনের আমরা বলছি যুক্তরাষ্ট্রীয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এটাই যেখানে কেন্দ্রর থেকে 
রাজ্য সরকারগুলি বা প্রদেশগুলি বেশি ক্ষমতা ভোগ করে এটা হচ্ছে একদম প্রাইমারি ডেফিনেশন মোর পাওয়ার এনজয়স বাই দ্য স্টেট এবার সেইখানে আমরা ধীরে ধীরে পাচ্ছি হচ্ছে যে যখনই আমরা পাচ্ছি অ্যামেন্ডমেন্ট পরে আমরা আলোচনা করবো এক একটা কোশ্চেন আমরা আলোচনা করছি যে একটা কোশ্চেন যখন আলোচনা করছি একটু তোমরা থামবে কারণ দ্বিতীয়টা আমি তাহলে দেখতেই পাচ্ছি না স্কিপ করে যাবে আমি একটা একটা করে নিচ্ছি শেষ হলে দ্বিতীয়টা সবাই পোস্ট করবে শুনে নিয়ে প্রত্যেকটাই শোনা জরুরি দেখো প্রথম কথাটা বলা হলো এখানে যে কেন ফেডারেল বলছি তাহলে ফেডারেল কথাটার এখন আমরা মেনলি যখন আমরা অপশনাল পেপার পড়বো তখন ফেডারেল বলতে কি বোঝা এগুলো নিয়ে ডিটেলস পড়তে হয় কিন্তু আপাতত এইটুকু বুঝবো যে ফেডারেল মানে সিম্পল ডেফিনেশন হচ্ছে ফেডারেল সিস্টেমে রাজ্য সরকারগুলি অধিক ক্ষমতা ভোগ করে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কি দেখি রাজ্য সরকারগুলোকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু কিছু হলেই কেন্দ্র সেখানে মাথা গলিয়ে দেয় তার মানে কেন্দ্র প্রবণতাটা বেশি তো সেই জন্য আমরা পরের আনসারটা নিয়েছি দেখো যে এখানে এইখানে ছেচল্লিশে এরকম একটা কোশ্চেন পরে রয়েছে ছেচল্লিশে বলা রয়েছে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বিটুইন স্টেটস অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাকিগুলো একটাও কিন্তু আসছে না ক্ষমতার বিভাজন করা হয়েছে এটা হচ্ছে ফেডারেল বৈশিষ্ট্য কিন্তু কোয়াসি ফেডারেল কেন বলি কোয়াসি ফেডারেল দেখছি ক্ষমতার বিভাজন দেওয়া হয়েছে কিন্তু এদিক ওদিক কিছু হলেই সেন্ট্রাল সেখানে মাথা গলায় তো সেই জন্য লাস্টে একটা কোশ্চেন দেখো ফর্টি নাইনে অলরেডি সেটার ইন্ডিকেশন দেওয়া রয়েছে যে ফেডারেল ইনফর্ম ফেডারেল ইনফর্ম অ্যান্ড ইউনিটারি ইন স্পিরিট এইবার ক্লিয়ার হলো ফর্টি সিক্সের এক্সপ্যানেশন যুক্তরাষ্ট্রে মূল বৈশিষ্ট্য ক্ষমতার বিভাজন থাকবে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলি বেশি ক্ষমতা ভোগ করে তার মধ্যে একটা এক্সপ্লেনেশন আমরা পেয়েছি সেই জন্য এটা আনসার করলাম আর উনপঞ্চাশের আনসার সেই জন্য আমরা নিচ্ছি ফেডারেল ইনফর্ম অ্যান্ড ইউনিটারি ইন স্পিরিট সেই জন্য কেন্দ্র সরকার এই জন্য আমরা বলি কোয়াসি ফেডারেল কোথাও কিন্তু আনসার যদি কোয়াসি ফেডারেল অপশনে থাকে যে ভারতের কনস্টিটিউশন কি প্রকৃতি আর সেখানে অপশন তোমার রয়েছে কোয়াসি ফেডারেল তাহলে কিন্তু সবসময় কোয়াসি ফেডারেল আনসার করবে এটা কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করে সবাইকে বলে দিলাম এবার দেশ মাথা কোনটা আনসার করো বললো থার্টি ওয়ান দেশ মানটা হচ্ছে থার্টি ওয়ান বলেছে তাই তো সাভারেন মানে কি সার্বভৌম মানে কি বলেছিলাম সার্বভৌম মানেই বলেছিলাম যে ভারত নিজে একেবারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে নিজে কারো কোনো শাসিত দেশ হিসেবে থাকবে না আর নিজের বিষয় আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক কোনো বিষয়ে কিন্তু কারো হস্তক্ষেপ পছন্দ করবে না তার মানে ওখানে কি কোথাও বলা ছিল যে ইন্ডিয়া ইজ অবলাইজ টু ওবে দ্য ইউএন অ্যান্ড ইটস ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স ইউনাইটেড নেশনের কে ইউনাইটেড নেশনের আন্ডারে থাকবে বা তাকে সম্মান করবে সবসময় তার মতন করে চলবে এরকম তো কিছু বলা নেই রাইট সেই জন্য এটা বাদ পড়ে যাচ্ছে অপশন ডি নিচ্ছি আমরা বাকি তিনটা অপশন তো সবরেন কথাটার সঙ্গে যায় ইন্ডিয়া ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট টু এনি কান্ট্রি কারো কারো কোনো দেশের প্রতি নির্ভরশীল নয় ইন্ডিয়া ইজ নট এ কলোনি অফ এনি আদার কান্ট্রি অন্য কোন ব্রিটিশদের কলোনি নয় রাইট দেন আমরা পাচ্ছি হচ্ছে অপশন ডি সি ইন্ডিয়া ক্যান গিভ এনি পার্টস অফ ইটস যে কোনো আমরা বলেছিলাম যে বিদেশি রাষ্ট্রকে দিতে পারে সংবিধান সংশোধন করে ইউএন এর প্রতি অবলাইজ থাকবে এটা কোথাও বলা নেই সেটা করতেও পারে নাও করতে পারে যে কোনো সময় সদস্য পদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে আবার যে কোনো সময় সদস্য পদের জন্য বলতে পারে সেটা পুরোপুরি ভারতের নিজস্ব ব্যাপার দেন কত নম্বর কোয়েশ্চেন বললো একজন পরেরটা চট জলদি কেউ একজন কোয়েশ্চেন বলেছিল কত নম্বর আলোচনা করতে হবে দেখতে পেলাম না একটু চট জলদি দেখো কোশ্চেন করতে করতে কোনো একটা কোশ্চেন দুটো অপশন দিয়েছে বাকি দুটো আর দেওয়াই হয়নি আমি লাইভ হলাম আরো একটু কারণে এক তো কোশ্চেন পলিটির বিভিন্ন কনফিউশন হয় পলিটি পলিটির বিভিন্ন রকম প্রবলেম হয় যেমন এই দেখো পনেরো নম্বর কোশ্চেনটাই কত নম্বর কোশ্চেন দেখলাম টোয়েন্টি নাইন ইয়েস উনত্রিশ এই ভারতের সংবিধান বি ডক্টর বি আর আম্বেদকর বলেছিল না যে ভারতের সংবিধানের উৎস হচ্ছে ভারতের জনগণ সেটাই তো বলেছে ডিরাইস 
the constitution of india derives its ultimate authority from people of india bharate sangvidhaner utsho bharater janogan are to bola hoyeche bharater sangvidhan ke baniyeche tahole constitution constituent assembly hoto tachhara to kono prashno proshnoi nei ekhane already 86 <laughs> কত নম্বর তেইশ চট জলদি পরের জন্য আবার আর একটু রিপিট তেইশ এর এক্সপ্লেনেশন অলরেডি বলে দিয়েছি যে বেসিক স্ট্রাকচার ভারতবর্ষের সংবিধানের কোথাও উল্লেখ ছিল না বেসিক স্ট্রাকচার কথাটা পরবর্তীতে এত মামলা হতে থাকে যে কোনটা চেঞ্জ করতে পারবে কোনটা চেঞ্জ করতে পারবে না কারণ তিনশো আটষট্টিতে বলে দেওয়া হয়েছিল প্রথমেই যে পার্লামেন্ট সংবিধানের যে কোনো অংশ সংশোধন করতে পারে তারপরে বিভিন্ন রকমের কনফিউশন সৃষ্টি হলো ফান্ডামেন্টাল রাইটস সংশোধন করতে পারে না এই করতে করতে আলটিমেটলি উনিশশো সাল নাগাদ একটা প্রাইমারিলি একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয় তারপরে বিভিন্ন কেসে ধীরে ধীরে বাড়ে সেটা এস আর বোম্বাই কেস এ ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলাতে আলটিমেটলি গিয়ে অবজেক্টিভ প্রিয়াম্বল প্রিয়াম্বলের যে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সেই পার্টটাই বেসিক স্ট্রাকচারে ঢুকে পড়ে যেখানে বলা হলো সেটাকে চেঞ্জ করা যাবে না সেটাকে পার্লামেন্ট সংশোধন করতে পারবে না নেক্সট আর কার কোনো কোশ্চেন কোনটা বাদ থেকে গেল কার কোশ্চেনের আনসার দিনই ভুল করে একটু চট জলদি ज हिसाब बला हल्लिस शेष हारे आलदा भिडियो बनाब সেখানে ক্লিয়ার হবে কারণ কেস বা মামলা গুলো একটু কঠিন এবং অ্যামেন্ডমেন্ট গুলো একটু ভীষণ কঠিন মনে রাখা রাইট আপাতত চল্লিশের এই আনসার হবে কারণ একই সঙ্গে কেশবানন্দ ভারতী কেসে যেমন আমরা এখানে আনসার পেয়েছিলাম যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যামেন্ড করতে পারে রাইট সেই জায়গাগুলোতে ছিল আমাদের প্রথম কথা যে মেনলি ভুল কথা বললাম প্রথমেই বলে রাখি যে বলা হলো যে তিনশো আটষট্টি ধারা মতে পার্লামেন্ট যে কোনো অংশ অ্যামেন্ড করতে পারে কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারকে ডিলিউট করতে পারবে না এটা বলা ছিল তার সঙ্গে সঙ্গে এই আরেকটা স্টেটমেন্ট আরেকটা জাজমেন্টও ছিল সেটাই ছিল এটা এই চল্লিশের এই আপাতত এইটুকু জেনে রাখি কারণ পরে আমরা এটাকে নিয়ে ডিটেলস যাব প্রচুর মামলা রয়েছে সেই মামলাগুলো পরীক্ষার ইম্পর্টেন্সের নিরিখে আমরা আলোচনা করব কারণ একশো চার অ্যামেন্ডমেন্ট একশো চারটা মনে রাখা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তেমনি কেসের সংখ্যা প্রচুর আছে সেই কেসের সমস্ত স্টেটমেন্ট মনে রাখাও কিন্তু চাপ কারণ মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে কি বোঝাতে চাইছে কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না সেই জন্য আমি কিছু শর্ট বা সোজা করে দিচ্ছিলাম তোমাদের যে এইটুকু মনে রাখলেই হবে ওকে নেক্সট চল্লিশ গেল তারপরে
আমি প্রথম থেকেই বলছি কোশ্চেন না না সেটাই বলছি আমি একশো চারটা যে অ্যামেন্ডমেন্ট টোটাল একশো চারের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা লাগবে তার মধ্যে অলরেডি আমি তোমাদের কিছু কিছু পড়ার মধ্যেই বলে দিচ্ছি যাতে মনে থাকে কেন পরপর কেউ কেউ এরকম করে যে পরপর সব একবারে আলোচনা করে তখন কিন্তু আলটিমেটলি মাথায় থাকবেই না আমরা প্রথম থেকেই ধরো দেখো আহ বিয়াল্লিশতম অ্যামেন্ডমেন্ট পড়েছি তারপরে চুয়াল্লিশতম অ্যামেন্ডমেন্ট বললাম ফর্টি সিক্স যুক্তরাষ্ট্রে কি হয় কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন হয় সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশগুলি বেশি ক্ষমতা ভোগ করে অর্থাৎ রাজ্যগুলি বেশি ক্ষমতা ভোগ করে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে ক্ষমতার বিভাজন আছে সেটা থেকে আমরা ফেডারেল বলি কিন্তু কোয়াসি ফেডারেল কেন বলি বা ইউনিটারি ইন স্পিরিট কেন বলি যেটা উনপঞ্চাশ নম্বর কোশ্চেনে আবার আছে কারণ বলা হয় প্রথম যে সংখ্যা বা প্রথম ডেফিনেশনটা মানা হয়েছে ক্ষমতার বিভাজন করা হয়েছে কিন্তু সব সময় কেন্দ্রকে কিন্তু বেশি ক্ষমতা দেওয়া আছে কেন্দ্র চাইলে যে কোনো সময় তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে সেইখানে প্রথমটার সহজসাধ্য আনসার হচ্ছে সোজা আনসার যে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বিটুইন স্টেটস অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাহলে এটাই হবে আলটিমেটলি ঠিক আছে আর বাকি হচ্ছে সেকেন্ড ডেফিনেশনে উনপঞ্চাশ চলে যাচ্ছি ফেডারেল ইনফর্ম ফেডারেল ইনফর্ম অ্যান্ড ইউনিটারি ইন স্পিরিট ফেডারেল ইনফর্ম অ্যান্ড ইউনিটারি ইন স্পিরিট আমি জানি পলিটি তোমরা প্রথম প্রশ্ন করছো চল্লিশ আনসার করে দিয়েছি অলরেডি তিনবার থেকে চারবার বললাম একটু ভিডিওটা পরে চালিয়ে দেখে নিও চল্লিশ চল্লিশের অপশন এ হবে আমি একটু আগেই বললাম আনসার এ হবে যেটা আলোচনা করা হয়নি এখন আপাতত এইটুকু নিলেই হবে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি মানেই যে ফেডারেল হবে তার কোনো ইয়ে নাই বেসিক প্রথম ডেফিনেশন একদম পারফেক্ট ডেফিনেশনে আমাদেরকে যেতে হবে অবশ্যই ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি সিস্টেম আছে সেখানে কিন্তু আমি বারবার বলছি যে মেনলি প্রথম পারফেক্ট ডেফিনেশন যেমন আমরা ওই সেকুলার পার্টে ডেফিনেশন বলি চার রকম পাঁচ রকম ডেফিনেশন দেওয়া যায় সেখানে আমাদের পারফেক্ট একটা আনসার নিতে হবে প্রথম ডেফিনেশনই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র মানেই ইউনিয়ন আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থাকবে এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন হবে না হলে তো প্রথমেই ফেলিয়র ক্ষমতার বিভাজন দিলাম না জুডিশিয়ারি সিস্টেম এনে দিলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি বা ইম্পার্শিয়াল জুডিশিয়ারি সিস্টেম রাখলাম সেটা সেকেন্ডারি ফার্স্টটা মাথায় রাখতাম আমি প্রথমেই বলছি ফেডারেল সিস্টেমের দুটো মুখ্য বৈশিষ্ট্য এক কেন্দ্র আর প্রদেশ থাকবে কেন্দ্র সরকার থাকবে রাজ্য সরকার থাকবে দুইয়ের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন থাকবে আর ফেডারেলের মুখ্য যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে প্রদেশ বেশি ক্ষমতা ভোগ করে কিন্তু আমাদের দেশে সেটা দেখা যায় না এই যে বেসিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি সিস্টেম তারপর বাকি সব সিস্টেম কিন্তু থাকবে আছেই এমনটা নয় যে নেই কিন্তু মেনলি আমরা পাবো এই আমি একদম বলছি না যে জুডিশিয়ারি সিস্টেম নেই কেন ফেডারেল সিস্টেমের একটা ডেফিনেশন আমাদের মেনলি প্রথম তিনটে কোয়ালিটির মধ্যে ধরে ওটাকেই আনসার করতে হয় এবার এই কোশ্চেনগুলো নিয়ে সম্পর্কে বলি তোমাদের এই কোশ্চেনগুলো বিগত বেশ কয়েকটা পরীক্ষায় আমি দেখো টাইপিং এর জায়গাটা যখনই যাচ্ছ তখনই এইটুকু একদম অনেস্টলি স্পিকিং যে বিভিন্ন পরীক্ষায় এসছে সেখান থেকে একটা 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 করে তোলা রাইট যদি পরপর তুলতাম তাহলে হয়তো বিভিন্ন রকমের যে কারণে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রিয়াম্বল কোশ্চেনটাও এখানে চলে এসেছে তারপরে যে কারণে এই যে তোমাদের চল্লিশ নম্বরের কোশ্চেনটা সেটাও এখানে চলে এসেছে ইচ্ছা করে দেওয়া যাতে বাই চান্স যদি আসিও ধরো তোমাদের আলোচনা হয়নি তাও যাতে তোমরা আনসার করতে পারো যে হ্যাঁ আমরা এই কোশ্চেনটা দেখেছিলাম এই কোশ্চেনের আনসারটা এটা হবে এইভাবেই নেওয়া কোশ্চেনটা সেই জন্য এই স্ট্যান্ডার্ডে যারা নেগেটিভ কম করবে বা যারা বুঝতে পারবে যে আমি ফিফটি পার্সেন্ট পাচ্ছি তাহলে ভেবে নাও যে পলিটি তোমরা বুঝতে পারছো এবং আশা করি আমার জায়গা থেকে আমি কিছুটা হলেও কারণ অনেকেই আমাকে অলরেডি নাম্বার পাঠিয়েছ যেখান থেকে আমার মনে হচ্ছে যে সবাইকে মোটামুটি আমি হয়তো বোঝাতে পেরেছি রাইট কোশ্চেন নিয়ে আর আলোচনা করব না অনেক অলরেডি আমরা পনেরো মিনিটের নামে পঁচিশ মিনিট আলোচনা করে নিয়েছি সবাইকে বলে রাখি একটু দুদিন আমার মুশকিল ছিল কারণ ফিজিক্যালি আই ওয়াজ আনফিট সেই কারণে আমরা ক্লাস দিতে পারিনি চেষ্টা করব 
আগামী সপ্তাহে অর্থাৎ কালকে থেকে পুরো ক্লাসগুলো কমপ্লিট করার সৌমিত্র কুন্ডু কল্যাণ অধিকারী এরা ভালো আনসার করছো রাইট এইভাবে যদি তোমরা এগিয়ে যেতে পারো তাহলে দেখবে আলটিমেটলি গিয়ে যে জায়গাটার জন্য তোমরা ছুটছো সেই জায়গাটা ধরে ফেলতে পারবে এবং আমার ভালো লাগার জায়গাটা এটাই যে তোমরা পারছো আমি ফাইনালি আবার বলে দিই দুটো কারেকশন এখনো পর্যন্ত আমরা পেয়েছি প্রথম কারেকশন হচ্ছে ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট হবে যেখানে সেভেন্টি ফোর্থ বলেছি ক্লাস নাইন ক্লাস নাইন ফেজ ওয়ানের যেখানে আমরা ফিচার্স অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পড়েছিলাম সেই ফিচার্স অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে ভুল করে সেভেন্টি ফোর্থ বলেছে সবসময় মাথা রাখবে উনিশশো ছিয়াত্তর মানেই হচ্ছে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন আর উনিশশো আটাত্তর বললেই চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন দুটো একসঙ্গে জুড়ে যাবে যেহেতু প্রথম থেকে যারা ভিডিওগুলো দেখছে তাদের ক্ষেত্রে এই গন্ডগোলটা হবে পরে যারা আবার ফান্ডামেন্টাল রাইটস দেখবে তখন কনফিউশনগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেকেন্ড যেটা বললাম যে একদম লাস্ট ফাইনাল ভিডিও যেটা বৃহস্পতিবার করেছিলাম সেখানে গভর্নর ক্যান অ্যাপয়েন্ট ওয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এই দুটো এখনো পর্যন্ত মিস্টেক ছত্রিশটা ভিডিওর মধ্যে আমরা পেয়েছি যদি ফার্দার কোনো থাকে সেটা আমাকে একটু চট জলদি স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে তোমাদের কাছে এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকলো কারণ অনেক সময় পড়াতে গিয়ে গিয়ে কারণ আমিও সিম্পলি একের পর এক বলে যাচ্ছি সেই সময়টা নজরে পড়ে না চোখেও পড়ে না সিলি মিস্টেক হয়ে যায় সেই জায়গা থেকে আমিও তোমাদের সকলের কাছেই ক্ষমা প্রার্থী কারণ তবে ভুল প্রত্যেকেরই হয় সেটা কারেকশন করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার আমি সেটাকে করব তোমরা শুধু আমাকে ধরিয়ে দিও তাহলেই হবে তবে আমরা লাইভ ক্লাস করলে কিছুটা আমাদের মেনলি যে ভুলের পরিমাণটা একদমই কম যেই জায়গাটা আমি বলতে পারি এইটুকু মানে তোমাদের পক্ষ থেকে তবু বোর্ডে দেখবে অনেক সময় আমি এরকম হয় যে আমি মুখে বলছি চুয়াল্লিশ বোর্ডে লিখে ফেললাম আটত্রিশ বা এরকম সেই জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটু বলবে যে এটা বোর্ডে একটু ভুল লেখা হচ্ছে রাইট আচ্ছা সবাইকে আমি বলে রাখি যে আমরা হচ্ছে আনন্দ রত্ন একাডেমি বলে একটা ফেসবুক গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি সেই ফেসবুক গ্রুপটাতে পারলে তোমরা সবাই জয়েন করে নিও আনন্দ রত্ন একাডেমি বলে ফেসবুক গ্রুপ এখানে পারলে যত প্রত্যন্ত ক্যান্ডিডেটগুলো রয়েছে দূর দূরান্তের যারা সত্যি বাড়িতে বসে পড়তে চায় আমরা টার্গেট রেখেছি সেপ্টেম্বর মাস থেকে সাবজেক্ট ধরে ধরে সেখানে প্রপার হয়েছে যারা জিরো থেকে তোমাদের জন্য বলছি না যারা জিরো থেকে শুরু করতে চায় কখনোই এরকম এলো পাথর এইভাবে সম্ভব হয় না এবং সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর থেকে আমরা টোটাল একটা দশ মাস বা পনেরো মাসের মধ্যে ডাব্লিউ বিসি এস এর পুরো পার্টটা ওখানে আমরা শেষ করব তো সেই জন্য তোমরা ওই গ্রুপটাতে অ্যাড করে তোমাদের যারা যারা সত্যি পড়তে চাইছে তাদেরকে পারলে একটু জয়েন করিয়ে দিও কারণ আমরাও একটু ধীরে ধীরে এবার অনেকের কাছে পৌঁছতে চাই কারণ অনেকেই বলছে ফ্রি এডুকেশন ফ্রি এডুকেশন কিন্তু আলটিমেটলি ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ক্রিয়েট করে সেখানে মান্থলি ফিজ নিয়েই অ্যাডমিশন নিচ্ছে আমরা সেই পথে হাঁটবো না সেখানে প্রপার ওয়েতে শুধুমাত্র আমি শুধুমাত্র আমি যদি ডাব্লিউ বিসি এস এর ক্ষেত্রে হয় এবং একজন দুজন অন্য সাবজেক্ট ম্যাথের রিলেটেড সেখানে আমরা বা অন্যান্য টপিকে রয়েছে সেখানে শুধু তিনজন বা চারজন মিলে আমরা ভিডিও পোস্ট করব রেগুলার বেসিসে এবং প্রপার সিস্টেমেটিক ওয়েতে সকালবেলা ধরো আমরা ভূগোলের একটা ভিডিও পোস্ট করলাম এবং সেখানে দুপুর বেলা হয়তো চল্লিশটা অঙ্কের একটা ভিডিও পোস্ট করলাম এই দুটো নিয়ে এক মাস চললো দুটো সাবজেক্ট ধীরে ধীরে চলবে প্রথম সাবজেক্টটা শেষ হলো দ্বিতীয় সাবজেক্ট হবে যেমন ভাবে সিস্টেমেটিক ওয়েতে একটা এক বছরে কোর্স শেষ করা হয় সেটারই আমরা চালাবো সেই জন্য সকলকেই বলছি চাইলে তোমরা সেখানে তোমাদের যারা জুনিয়র রয়েছে যারা পড়তে চায় তাদেরকে একটু অ্যাড করে দিও রাইট অতএব যারা এখনো জয়েন করেনি ফেসবুক পেজ গ্রুপটাতে সেই গ্রুপটা আনন্দ রত্ন একাডেমি বলে সেখানে জয়েন করে যাও এবং সকলের কাছে রিকোয়েস্ট যে তোমাদের কাছ থেকে আমি এই যে এডুকেশন বা বোঝাতে পারছি এটাই সব থেকে ভালো লাগা শুধু তোমাদের কাছ থেকে এইটাই চাওয়ার যে সেখানে তোমরা এমন দশ জনকে অ্যাড করো যারা সত্যি নিডি হ্যাঁ অবশ্যই লাইভ ক্লাস চলবে আমি বলছি যে ফেসবুকে যারা জয়েন করবে তাদের সেপ্টেম্বর মাস থেকে একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস আমরা ডাব্লিউ বিসি এস এর কারণ এখন যেটা হচ্ছে দেখো হলো পাথারি আমরা তখন সেখান থেকে শুরু করব তারা জিরো থেকে শুরু করবে যারা নতুন একদম নিয়োগ যারা নিডি তোমাদের পরিচিত আশেপাশে যতজন রয়েছে যারা নিডি তাদের একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমে শেষ হোক দূর পনেরো মাসের মাথাতে এবং সেখানে ওই রকম এম সিকিউ নয় যে একটা করে এম সিকিউ দিয়ে দিলাম তা হবে না শুধুমাত্র সাবজেক্ট ওয়াইজ ভিডিও পোস্ট হবে অঙ্কের ভিডিও পোস্ট হবে এবং সেখান থেকে আমরা সপ্তাহের শেষে যেমন তোমাদের পরীক্ষা নিয়েছি সপ্তাহের শেষে আমি কোশ্চেন 
আপনার পিডিএফ আপলোড করব এটাই সিস্টেম থাকবে আর কোনো ফার্দার সিস্টেম নয় সেখানে নো কোনো না কোনো ফিজ না কোনো এমসিকি ওরকম একটা একটা করে পোস্ট কারো কোনো পোস্ট অ্যালাও হবে না শুধুমাত্র আমাদের তিনজন বা চারজন যে টিচার সে টিচাররাই ওখানে পোস্ট করবে আরও কোনো পোস্ট অ্যালাও হবে না তো আমরা শুধুমাত্র পড়াশোনাতে ফোকাস রাখব সেই জন্য সবাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম যে এই মুহূর্তে ওখানে কাউকে অ্যাড করতে পারো যারা সত্যি নিডি যারা পড়তে চায় প্রপারলি যারা ঘরে বসে পড়তে চায় অনেক তোমাদের দিদি বোন রয়েছে যারা বাড়িতে বসে পড়তে চাইছে হয়তো সময়ের জন্য বিভিন্ন কারণে পারছে না সময় দিতে তারা হয়তো দিনের শেষে একবার ওই দুটো ভিডিও আমি বেশি যাব না একটা বা দুটো ভিডিও পোস্ট হবে পার ডে ওইটুকু দেখলো দেড় ঘন্টা বা দু ঘন্টা টাইম দিয়ে তাতেও তার দেড় বছর বা দু বছরের মাথায় আলটিমেটলি সুন্দরভাবে পড়তে পারবে রাইট এটা হচ্ছে ফোকাস কারণ সবার থেকে আমরা একটু আলাদা এগোতে চাইছি আমার লক্ষ্য কিন্তু বারবার বলছি যে অ্যাকচুয়ালি ফ্রি এডুকেশন প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া এমন কোনো ভূমিকা নয় যে আমি ফ্রি এডুকেশন দিলাম তারপরে পরে আবার আবার সিস্টেম চালু করে দিলাম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে ভর্তি হও টাকা পয়সা দিয়ে মান্থলি বেসিসে এটা কিন্তু প্রথম থেকেই বলে দিচ্ছি যে একদমই হবে না রাইট কেন আমি তোমাদের পড়িয়ে খুশি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যারা আমার কাছে অফলাইন পরে তারা যতটুকু আমাকে পে করছে তাতেই আমার এনাফ রাইট বাকি যারা রয়েছে তারাও যদি মনে করে যে বাড়িতে বসেই আমরা পড়ব অবশ্যই সেটা করতে পারে নো প্রবলেম ওকে যাই হোক তোমরা পড়াশোনা চালিয়ে যাও আমরা আগামী কাল থেকে আবার লাইভ হব এবং এই সপ্তাহে সম্ভবত পার ডে আমি তিনটে করে ভিডিও দিয়ে পলিটি শেষ করার চেষ্টা করব পার ডে ছোট ছোট করে একটা লাইভ ক্লাস করব ছোট ছোট বিভিন্ন আলাদা আলাদা সাভারেল টপিকস রয়েছে সেই টপিকগুলো শেষ করতে হবে সেগুলো দশ মিনিট পনেরো মিনিট করে করে ভিডিও দিয়ে আমি তোমাদের কাভার করিয়ে দেব রাইট পলিটি পনেরো মিনিট বা কুড়ি মিনিটের ছোট ছোট ভিডিও হবে এই সপ্তাহের মধ্যে চেষ্টা চালাচ্ছি পুরো পলিটিনটাকে শেষ করে দেওয়া দেখি সবাইকে লাস্ট বারের মতন যে পলিটি পরীক্ষা দিয়ে কেমন লাগলো সেটা একটা কমেন্ট করতে যে হ্যাঁ আমার ভালো লাগছে আমি পারছি বুঝতে পারছি সেই অনুযায়ী কেন যেভাবে তোমাদেরকে আমি বুঝিয়েছি সেই বোঝাটাই হচ্ছে মেনলি ইম্পর্টেন্ট দু চারটে ইনফরমেশন এদিক ওদিক সেটা তোমরা নিজেরাও পরে অ্যাড করতে পারবে যে কোন জায়গাটা আমার অ্যাড করা দরকার আরো ইউটিউব লাইভ ক্লাস হবে আপনাকে লাইভ দেখে ভালো লাগছে ইয়াস কারণ তিন দিন ধরে আমারও ঠিক ঠিকঠাক লাগছিল না তো সেই জায়গায় আমিও ভাবলাম যে কোশ্চেন পলিটির কোশ্চেন অনলাইন ইয়ে করতে হবে ডিসকাস করতেই হবে নালে হবে না ওকে অনেক সৌমিত্র সুরজিৎ এদেরকে সবাইকে একটু বলবো তো ফেসবুকের পেজটাতে অ্যাড হয়ে গিয়ে যারা একটু নিডি তাদেরকে একটু অ্যাড করে দাও সত্যি নিডি যারা বিশেষ করে দিদি বোন যারা বাড়িতে বসে ম্যারেড ওম্যান পড়তে চাইছেন আরে পড়াশোনা করে চাকরি পেতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই আমি চাইছি যে ধরো পলিটি পড়ছে কেউ সে পলিটিটা পড়ে কিন্তু পরবর্তীতে ইলেভেন টুয়েলভের জন্য পড়াতে পারবে আশেপাশে দশজন পনেরো জন তো সে তার তো ভালো লাগা আসবে বাড়িতে বসে বসে ফেসবুকের প্রত্যেকটা গ্রুপ আমি হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে দিয়ে দেবো কারণ আমি দেখো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এখন পাঁচটা রানিং আমি এখনো পর্যন্ত সবাইকে বলছি অ্যাপ্রোচ করছি এবং একদম স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছি আমি কখনোই তোমাদের এই অ্যাপ্রোচটা করব না যে তোমরা আমাকে ফিজ দিয়ে পড়ো বা এই মান্থলি ফিজ আমাকে দাও এইখান থেকে আমি চ্যাপ্টার শুরু করছি সেই জন্য এবার একজন টিচার হিসাবে বা আমি একা এতজনকে পড়াতে পারবো না বলেই ফেসবুকের গ্রুপটা ক্রিয়েট করা যেখানে আমি ধরো সেপ্টেম্বর মাস থেকে বা অক্টোবর মাস থেকে এরকম করলাম যে ইতিহাস শুরু করছি পনেরো দিন ইতিহাস পনেরোটা পর পর ভিডিও চলবে তার মানে তোমাদের পড়া চলছে দুপুর বেলা করে অঙ্ক প্র্যাকটিসের জন্য এই দুটো নিয়ে চললাম চললো এক মাস পরের মাসে আবার এটা তো মোটামুটি অনেকের কোয়ারিজ আমি আনসার করতে পারছি না সেই জন্য তখন কি কী করবো এক একটা ভিডিও দেওয়ার পরে সেখান থেকে আমি লাইভ ফেসবুক ফেসবুক যে লাইভ হয় বা ওয়াচ পার্টি হয় মনে হয় যাই এখনো সঠিক জানি না তো সেখানে লাইভ হয়ে আমি কোয়ারিস গুলো যার যা কোশ্চেন থাকবে সেগুলো মিটিয়ে দেব লাকি মন্ডল আমাকে কিছুক্ষণ পরে একটু ফোন করবে সাড়ে নটা নাগাদ ওকে আমায় আমি একদম এক্সপ্লিসিট হয়ে ভীষণ স্পষ্টবাদী সেই জায়গা থেকে আমি একদম 
একদম সঠিক সত্য কথা বলে রাখলাম যে ফিজ নয় ফেসবুক গ্রুপটা হচ্ছে মেনলি আমার দিক থেকে একটু প্রেশার কমানোর জন্য কারণ অনেকে তোমরা রয়েছো যারা বিভিন্ন রকম কোয়ারিজ দিনে মানে মোটামুটি পঞ্চাশটা কোয়ারিজ আমার কাছে আসে তাদের আলাদা আলাদা ভাবে আমাকে আনসার করতে হয় যতটা আমার দিক থেকে সম্ভব আমি করছি সেই জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে তৈরি করা যেখানে সমস্ত নিডিরা পড়বে আমি ভিডিও দিয়ে দিলাম তারপরে এক ঘন্টার জন্য একবার লাইভ হবো সেখানে প্রত্যেকে যারা পড়ছে তারা অবশ্যই সেই সময়টা রুটিন সময় টাইম সব আমি সেখানে বলে দেব এবং একটা নির্দিষ্ট ভাবে বা নির্দিষ্ট সিস্টেম একটা সিলেবাস শেষ করা দরকার যে কোনো কোচিং সেন্টারে তোমরা যখন পড়বে দুটো কারেকশন করে নেবে আমি বলেছি আশা করি ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট প্রথমে ফিচার্স যেখানে বলা রয়েছে সেখানে পরে যত ঠিক হয়ে গেছে অলরেডি পরে আমরা ঠিক করে দিয়েছি আর গভর্নর ক্যান অ্যাপয়েন্ট ওয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইন স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এই দুটো কারেকশন হবে বাকি আমার মনে হয় না এখনো পর্যন্ত ভুল চোখে পড়েছে তবুও তোমাদের যদি কোথাও পরবর্তীতে পড়তে পড়তে কনফিউশন হয় তাহলে সেগুলো একটু আমাকে বলবে আমি কারেক্ট করে দেব দেখো আমার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে তোমাদের একটা প্রপার পড়ার স্টাইলটা ঠিক করে দেওয়া যে পড়তে হবে এইভাবে সবাই গ্রাজুয়েশন হয়েছো কেউ কেউ মাস্টার ডিগ্রি করেছো কেউ কেউ স্পেসিফিক আরো এম ফিলও করা আছে এরকম অনেক স্টুডেন্ট আছে তো তারা প্রত্যেকেই ক্যাপাবল নিজের নিজের দিক থেকে এমন কি মানে আমি কাউকে বলছি না গ্রাজুয়েশন মানেই কিন্তু প্রত্যেকে তোমরা ক্যাপাবল অথচ সেই জায়গাটা শুধু তোমাকে রাস্তাটা ধরিয়ে দেওয়া তোমাকে পড়তে হবে এইভাবে পড়াটা অন্যরকম ভাবে হবে না কারণ অনেকেই আমাকে এই মুহূর্তে কোয়ারিজ করছে অনেকে ফোন করে আমাকে এটাও বলছে হ্যাঁ আপনার মতন এরকম এত ডিটেলসে পড়ার এত ইতিহাস পড়ার কি দরকার আছে এত উপন্যাস করে পড়ার কি দরকার আছে এইসবে আমাকে অনেকে অলরেডি হোয়াটসঅ্যাপ করে এবং অনেকে বলে রাইট এবং শুনি তো মেনলি আমার তখন একটু মনে মনে হাসি পায় যে আলটিমেটলি ওই ক্যান্ডিডেটটাই একদিন নতি স্বীকার করে বা স্বীকার করবে যে ডিটেলসটাই দরকার ছিল হ্যাঁ যেটা আমি বলে দিচ্ছি কারণ সবাই শুধু এই কথাটা বলে এক্সাম ওরিয়েন্ট এক্সাম ওরিয়েন্টে যেতে হবে ইতিহাস পলিটি তারপরে তোমার ইকোনমিক্স এই জায়গাগুলো এমন সাবজেক্ট অর্থাৎ জিকে পশনে নর্মাল সাবজেক্টগুলো যদি বলি পলিটি ইকোনমি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি এটা কোনো রকম ভাবেই শর্ট প্রসেস নয় একদম ডিটেলস গল্পই লাগবে হ্যাঁ সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু এক্সাম ওরিয়েন্টেড হতে হবে এই জায়গাটায় আমি একমত সায়েন্সের ক্ষেত্রে এক্সাম ওরিয়েন্টেড হতে হবে দেখো ম্যাথের ক্ষেত্রেটা যেটা বলছিলাম যে আমি নর্মাল জিকে যেমন সাবজেক্ট তোমাদের চলছে আমি চেষ্টা চালাচ্ছি যে ম্যাথ সেই যে সেপ্টেম্বর মাসে দুপুরের একটা টাইমে আমরা ভিডিও পোস্ট করব সেই দুপুর টাইমটায় তোমরা অঙ্ক করবে সেটা একটা নির্দিষ্ট তিরিশটা বা চল্লিশটা অঙ্কের এক একটা টপিক ধরে ধরে সেট পোস্ট করব আমি সব সময় চাই একটা কমপ্লিট প্রিপারেশন হোক ইনকমপ্লিট কিছু নয় বা একদম ছেলে খেলা ভাবে পড়াপড়ি বা এখান থেকে একটু ওখান থেকে একটু এটা একটু হঠাৎ করে আজকে ইন্দু নেপাল ইস্যু চলে এলো মানে সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলাম এরকম নয় সেই জন্য একটু সময় লাগছে তো যে কোনো মানুষকে একটু ছ মাস টাইম লাগেই কারণ ডাব্লিউ বিসিএস এর সিলেবাসটা এত বড় আমি চাইলেও কিন্তু তড়ি ঘড়ি করে শেষ করাতে পারবো না চাইলেও পারবো না দেখো তোমাদের পলিটি বলেছিলাম পনেরোটা ক্লাসে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সত্যি কথা বলতে থাকে পলিটি এত ডিটেলস এবং এত কিছু দেখবে তোমাদের যারা মেন্স পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য এত বেনিফিশিয়াল হবে এই পুরো যেভাবে তোমরা পড়েছো যারা একদম পাই টু পাই লিখে নিয়েছো তাদের জন্য ভীষণ বেনিফিশিয়াল হবে এবং পলিটিতে মিনিমাম পঁচাত্তরটার ওপরে আনসার করে আসতে পারবে যেখানে সবাই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটাতে আটকে থেকে যায় বা পঞ্চাশটাতে আটকে থেকে যায় এবং সিম্পলি যেগুলো সোজা সোজা আনসার হয়ে যে কোথা থেকে কোনটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে কোন আর্টিকেলে কি বলা রয়েছে এইগুলোতে আর দ্বিতীয় কথা যেমন কনফিউশন যে কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে যেগুলো আমরা যে কনসেপ্টের কোয়েশ্চেন বলছি সেই কনসেপ্টের কোয়েশ্চেন গুলো বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেট ভুল করে বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেট ভুল করে ঘুরে ফিরে ভুল জায়গাটা আনসার করে কারণ ইংরেজিতে কোয়েশ্চেন থাকবে আমাদের এবং সেটা যখনই আমাকে একটু খুব ভালোভাবে মন দিয়ে পড়তে হবে বুঝতে হবে দেন আমি আনসার করব এটাই হবে পলিসি
আচ্ছা সবাইকে এবার আরেকটা ফাইনাল কথা বলে দিচ্ছি আমাকে কেউ কেউ বারবার করে বলছে মোটিভেশনাল ভিডিও বানান অনেকে ইয়াস হিস্ট্রি জিওগ্রাফিতে দেশও টার্গেট করতে হবে পলিটি ইকোনমিতে দেশও টার্গেট করতে হবে এটা একদম ফাইনাল রাইট দেশও দেশও টার্গেট করতেই হবে এবার বলে দিই স্ট্র্যাটিক জিকের যেটা পার্ট যেটা তোমাদের মেইনলি থাকে হচ্ছে সাইন্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জিকে কম্পিউটার এগুলো থেকে যে কোশ্চেনটা থাকে সেটার জন্য শেষের দিকে আমরা করব আমি বারবার বলছি সবাইকে ওইটাতে এমন ভাবে তৈরি করব মোটামুটি দেড়শো থেকে দুশোটা টপিক রেডি হবে স্ট্র্যাটিক জিকের রাইট স্ট্র্যাটিক জিকে এমন ভাবে পড়বো এখন তোমরা চুপচাপ স্ট্র্যাটিক জিকের দিকে খুব একটা বেশি যারা ডাব্লিউ বিসি এর জন্য তৈরি হতে চাও স্ট্র্যাটিক জিকে নিয়ে ভাবতে হবে না স্ট্র্যাটিক জিকে এমন লেভেলে আমরা তৈরি করব যাতে ওই পেপারটাতেও একশো কুড়ি থেকে তিরিশ পেতে পারি যে পেপারটাতে আশি কেউ পায় কেউ নব্বই কেউ একশো দশ সোজা হলে সেটাও আমরা টার্গেট রাখবো একশো তিরিশের ওপরে পেতে হবে সেইভাবে আমি তোমাদের কিন্তু অলরেডি আমার কাছে গোছানো আছে এবং সেটা ধীরে ধীরে আমি আরো তৈরি করছি এক্সামের নিরিখে কিভাবে কোন কোন টপিক গুলো থেকে আসে কেন ওটা তো কোনো মানে প্রপার ওয়েতে কোয়েশ্চেন আসে না বা একটা কোনো কিছু মেনটেন করে কোয়েশ্চেন আসে না একদম এলোপাথারি আসে ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি থেকে থাকবে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থেকে থাকবে সায়েন্সের বিভিন্ন টপিক্স এলোপাথারি টপিক্স থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে ইভেন যে ইতিহাস ভূগোল এখন তোমরা পড়ছো সেখান থেকে কুড়ি পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে যে ওখানে যাওয়ার কথা নয় কিন্তু তাও ওখানে চলে আসবে এনভায়রনমেন্ট থেকে থাকবে এনভায়রনমেন্ট থেকে প্রায় পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থাকে তো সেই জন্য ওই টপিকটা একটা চ্যালেঞ্জ ওই টপিকটা আমরা আগে বেসিক টপিক শেষ হয়ে যাবে দেন আমরা ওটাকে আলোচনা করব এবং ওটাকে বললাম এনভায়রনমেন্ট পড়ে নেব আর স্ট্র্যাটিক জিকের প্রায় দেড়শোটা টপিক অলরেডি ধীরে ধীরে একশোটা টপিক হয়ে গেছে আমাদের সেইভাবে পড়বো এই মুহূর্তে কোনো বই ওইভাবে নয় পার্টিকুলার আমি তোমাদের বলে দেব যে এই এই টপিকগুলো তোমরা শুরু করো একটু সময় দাও আমরা শুরু করতে পারো একটা পিডিএফ দিয়ে দেবো এবং তারপরে আমি ওটাকে ধরে ধরে পড়াবো যে কোন কোনটা লাগবে শুধু রাইট এই হচ্ছে মেনলি আমাদের কিছু কিছু স্ট্র্যাটেজি একসঙ্গে বলে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠে না আজকে আমরা নেহাতি যেহেতু ক্লাসে এসছি সবার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই তিন চার দিন ধরে আমি একটু আনফিট ছিলাম আমারও ঠিকঠাক ভাবে সেইভাবে শরীরটা সায় দিচ্ছিল না আর আজকে বেশ একটু ভালো লাগছে সবার সঙ্গে কথা বলে ওকে তো স্ট্র্যাটেজি আমাদের এটাই হবে পড়তে অনেক হবে কিন্তু এটাতে আমি কখনোই বলছি না সবাই সবসময় মাথায় নেবে আমাকে প্রচুর পড়তে হবে সেই পড়া প্রচুর পড়লে তবেই একটা সময় গিয়ে আমি পারবো আদারওয়াইজ হবে না আর নোট ডাউন নোট 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 মানে যে আমি নোট খালি কালেক্ট করলাম এর থেকে নোট নিলাম ওর থেকে নোট লিখলাম নোটের উপর নোট চাপা পড়ে যাবে আলটিমেটলি কিছু হবে না সেই জন্য সবাইকেই বলছি যে 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 জিনিসগুলো লিখছি একদম সোজা নিজের ভাষায় যেভাবে যত সহজে তুমি মনে করবে সেই সহজে তুমি নিজের ভাষায় লিখে নাও দেখবে সেটাই তোমার কাজের দেবে পরে যখন ফার্দার অন্য কোন ভিডিও দেখবে ফার্দার অন্য কোন ক্লাস দেখবে হয়তো কোন পেপার গুলো নাও যে পেপারে দেখবে এখন সিম্পলি আর্টিকেল দেয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে যদি দেখো একটা দুটো নতুন ডাটা পাচ্ছি সেটা সঙ্গে সঙ্গে তোমার ওই পার্টিকুলার জায়গাতেই লিখে নিলে যে এই জায়গাটায় আমাকে এই দুটো অ্যাড করতে হবে এটাই মেইন স্ট্র্যাটেজি পড়ার তবেই তোমার আস্তে আস্তে তোমার যে নোটটা সেটা একটা সুন্দর জায়গায় যাবে এবার ফাইনালি চলে আসি যেটা বারবার বলেছিলাম যে ভুলে যাচ্ছি সবাই আমাকে বলছে আপনি মোটিভেশনাল ভিডিও বানান আমি একটু অন্যরকম ভাবে ভাবি যে ধরো তুমি গ্র্যাজুয়েট হয়েছ মানে তুমি ধরো কি তুমি গ্র্যাজুয়েট তুমি এত বড় হয়েছ তো এখন কি এত মোটিভেশনের দরকার সেইটা আমাকে সবার আগে বলো তুমি যদি সত্যি ভাবো যে আমার খুব মোটিভেশন দরকার তাহলে মানে সব থেকে চরম ভুল করছো কারণ তুমি যখন বাবার কাছে গিয়ে বলো যে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু আছে আমি এটা মনে করি এটাই করব তাহলে সেইটা যখন তোমার আছে তাহলে তোমরা কেন এইটা ভাবতে পারছো না যে আমাকে পড়ার জন্য কেন লোকে মোটিভেশন করবে পড়ার জন্য কেন লোকে বারবার বলবে তারপরে আমি পড়বো না হলে আমি পড়ব না কোথাও একটা কন্ট্রাডিক্ট হচ্ছে না যে আমার প্রয়োজন আমাকে পড়তে হবে আমাকে দাঁড়াতে হবে আর আমি এক্স ওয়াই জেড এ বি সি এরা আমাকে মোটিভেশন দিচ্ছে আর আমি সেই মোটিভেশনটা দিচ্ছি কোথাও একটা কোথায় তোমাকে দেখে মানুষ মোটিভেট হবে এই চিন্তাটা তৈরি করতে হবে নাকি আমি লোকের কাছ থেকে মোটিভেশনের ট্যাবলেট নিচ্ছি প্রতিদিন সকাল বিকাল সন্ধ্যেবেলা তার মানে কি তুমি যে গ্র্যাজুয়েট হয়েছো তুমি যে এত বড় হয়েছো তোমার যে ব্যক্তি স্বাধীনতা তোমার যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সেই সমস্ত গুলোতে তুমি একেবারে লাথি মারছো এক কথায় সে সমস্ত কিছুতে তুমি ইচ্ছে করে বলছো আমার আমার আমি সব দিক থেকে ইনকাপাবল 
আমার লোকের ইনভাই মোটিভেশন নিতে হবে মোটিভেশন একমাত্র তাদেরই দরকার যারা এক কথায় সত্যি মেন্টালি চ্যালেঞ্জড যদি বলি তো সেটা জায়গায় কেন যাব বরং তোমাদের সর মানে ভগবান যদি বলি বা আল্লাহ বলি তাহলে সেক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়েছে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক দিয়েছে বাকি সমস্ত কিছুতে ফলাও করে আমি আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্ত করি সবার সব কিছুতেই সেটা পরিবারে হোক বন্ধু হোক সব জায়গায় হোক আর এই জায়গাতে এসে মোটিভেশন দরকার বারবার গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছো গ্র্যাজুয়েট অনুযায়ী দপ্তর যে দপ্তরে পরীক্ষা দেবে সেই দপ্তরে তোমাকে সিলেবাস বলে দিয়েছে সেই সিলেবাস অনুযায়ী তোমাকে পড়তে হবে এটাই মানে ফার্স্ট অ্যান্ড ফাইনাল লাস্ট অ্যান্ড ফাইনালও বলতে পারি আর কোনো এর উপরে কোনো কথাই নেই পড়তে হবে প্রপার ওয়েতে পড়তে হবে কোন ওয়েতে পড়ব সেইটা শুধুমাত্র আমাকে একজন দুজনের কাছ থেকে দেখে নেওয়ার দরকার এটা ভীষণ লজ্জার যে আমি গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছি আমি বাড়িতে বসে ফলাও করে বলি যে আমার আমার এখন ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু আছে আর সেই সময়টা লজ্জা করে না আমাদের যে আমার মোটিভেশনাল ভিডিও দেখা দরকার এবং মোটিভেশন দরকার লোকের কাছ থেকে আমি বা তোমাদেরকে কেন বলবো এই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার কাছ থেকে আজকে বললাম বললাম এরপরে আমাকে কেন বলতে হবে তোমাদেরকে যে তুমি পড়ো 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 সেটা কিন্তু সবসময় নিজের আত্মসম্মানে মারো যে হ্যাঁ আমার আত্মসম্মানে লাগছে আমাকে আমার লাগবে চাকরি আমাকে পড়তে হবে আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আর আমাকে সবসময় বলে যাচ্ছে তুমি পড়ো 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 এই জায়গাটাকে নিজের মানসিকতাকে তৈরি করো যে আমাকে দেখে মানুষ মোটিভেট হবে আমি সেই জায়গায় নিজেকে তৈরি করব আমাকে ভগবান ফিজিক্যালি সব দিক থেকে সামর্থ্য করেছে আমি ইচ্ছে করে আমার মেন্টাল যে সামর্থ্য সেই মেন্টাল সামর্থ্যটাকে আমি কিছুতেই পেছনে ফেলব না এই মুহূর্তে আমি হয়তো জানি না অনেক তথ্য এই মুহূর্তে আমি ইতিহাস পারি সায়েন্স পারি না আমি ইংরাজি পারি না অঙ্ক পারি না এটা আমার এখন পারি না স্ট্যাটাস সেটাকে পারি বানাতে হবে ব্যাস হয়ে গেল কিন্তু তার জন্য আমি নিজেকে সবসময় ছোট করব আমি সবসময় অন্যের কাছ থেকে মোটিভেশন দেবো অন্য আমাকে বলবে তারপরে আমি চলবো এই জায়গাটা কিন্তু একদমই নয় এটা আমি তোমরা আমাকে যারা ফলো করো তাদের জন্য বলে রাখছি যে যে মানসিক ভাবে নিজেকে তৈরি হও যে আর কিছু না হোক আমি নিজেকে তৈরি করব আমাকে দেখে পাঁচটা লোক মোটিভেট হবে যে পাঁচটা লোক আমাকে নিয়ে কোনো বাজে কথা বলেছিল তারা আলটিমেটলি তাদের যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনাটাকে চেঞ্জ করবে রাইট আর পড়ার জন্য চাকরির জন্য কারো কাছ থেকে মোটিভেশনের দরকার নেই তুমি নিজেই নিজের মোটিভেশন তুমি নিজেকে মনে করো যে আমি গ্র্যাজুয়েট আমি সব দিক থেকে সামর্থ্য আমাকে সমস্ত কিছু দিয়েছেন রাইট তো সেই জায়গা থেকে আমি আর কারো কাছ থেকে নেব না যখনই শিক্ষা পেটের মধ্যে যাবে যখনই এই বিদ্যে সমস্ত সাবজেক্ট যাবে অটোমেটিক্যালি তুমি উন্নত মনের অধিকারী হবে সেটা আমরা সবাই জানি বিখ্যাত মনি ঋষিরা বারবার বলেছেন একজন নয় অনেকেই বলেছেন তো সেই জায়গা থেকে তৈরি করতে হবে নিজেকে আগে আমি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে পড়েছি পড়তাম তখন ম্যাচিওর ছিলাম এখন তো আমি আফটার গ্রাজুয়েট ম্যাচিওর আমি এই জায়গাগুলো বুঝি লোকে আমাকে বলল যে এই জিনিসটা সবাই করছে এটা এটা করা নয় এটা তো আমি ভুল করছি তারপরে সেটাকে খুব করে দেখছি তারপরে শেয়ার করে দিচ্ছি এই এইগুলো শুড বি স্টপ সেখানে নিজের ইনকাপাবিলিটি নিজে নিজের প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই এটাই প্রকাশ করে বারবার কোনো এই মোটিভেশনাল ভিডিও দেখা মানেই তুমি নিজেই নিজেকে ছোট করছো বারবার তোমার নিজের নিজের প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই এটাই বোঝায় তো চাইলে এরকম মোটিভেশনাল ভিডিও আমি প্রচুর বানাতে পারতাম বানিয়ে বানিয়ে দিতে পারতাম রাইট কিন্তু আমি বারবার বলছি পড়াটা হচ্ছে এখানে আমার মূল ফোকাস পড়া ছাড়া আর কিছু এখানে হবে না আমাকে অনেকেই বলেছে এতদিন চাইলে প্রতিদিন পাঁচ মিনিট দশ মিনিটের করে মোটিভেশনাল ভিডিও বানিয়ে বানিয়ে আমি পোস্ট করতে পারতাম কিন্তু আমি প্রথম থেকে আবার এই জায়গাটাই স্ট্রিক্ট যে আমি মোটিভেশনাল ভিডিও বানাবো না হাজারো হাজারো মোটিভেশনাল ভিডিও খালি দেখছেই সেই মোটিভেশন পেয়ে কতজন ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার আর কতজন যে আইএস অফিসার হয়েছে সেই রেশিওটা যদি আমাকে কেউ বলতে পারছে তাহলে আমি খুব খুশি হতাম কারণ ওই বললাম যে দেখে হয়তো পাঁচ লাখ মোটিভেশনাল ভিডিও তারপর সেখান থেকে একজন বা দুজন ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার হচ্ছে কোন দুজন হচ্ছে জানো তো যে দুজন হচ্ছে পড়াশোনা করেছে যে দুজন কোনো কিছু না দেখে শুধুমাত্র পড়াশোনাতে ফোকাস রেখেছে যে আমাকে পড়তে হবে আর পড়তে 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 একসময় নিজেই বুঝতে পারবে যে এই সাবজেক্টের প্রতি আমার দক্ষ আমি দক্ষ হয়ে গেছি আমি মোটামুটি এই সাবজেক্টটার একশোটা কোয়েশ্চেন থাকলে আমি প্রায় আশিটা কোয়েশ্চেন পারি 
রাইট তখনই দেখবে তোমার ভেতর একটা ভালো লাগা আসছে যে হ্যাঁ সাবজেক্টটা যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাববে যে সেই সাবজেক্টের প্রতি আমার এখনো পর্যন্ত পুরোটা আমার নলেজে আসেনি আমি সেই সাবজেক্টটা আমার মুঠোতে আনতে পারিনি অতএব আমাকে আর একটু পড়তে হবে আমাকে আর একটু অন্যভাবে দেখতে হবে আর সেই পারপাসটাই যাতে সেটা যাতে প্রথমবারই তোমার সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটটি পার্সেন্ট হয় সেই জন্য আমি একটু সময় নিলেও সময় একটু বেশি লাগছে কিন্তু সেই সাবজেক্টটা যে তোমাকে পার্টিকুলারলি আমি ওই স্টেজে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি রাইট যাতে অত দূর পর্যন্ত তোমাদের ক্লিয়ার তোমরা এখন পলিটির এখনো পর্যন্ত বলছি কিছু কিছু কনফিউশন আছে কেন পলিটির এখনো পর্যন্ত কনসেপচুয়াল পার্ট সেটা হচ্ছে এই তো বিচার বিভাগ দ্বিতীয় হচ্ছে এখনো পর্যন্ত আমরা এক্সিকিউটিভ শাসন বিভাগ তারপর আরো ছোট ছোট পার্ট পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা এই পুরো ব্যাপারটা আলোচনা হলে তারপরে দেখবে যে কোনো ওয়েবসাইটে যে কোশ্চেন সিরিজ গুলো থাকে সেই কোশ্চেন সিরিজ গুলো তুমি যদি চর্চা করো যেমন আজকে ধরো নিয়েছি এতগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পরীক্ষা এসছে বিভিন্ন পরীক্ষা এসছে সেখান থেকে নিয়ে নিয়ে করা তো সেখান থেকে দেখো তোমাদের রিয়ালাইজেশন হবে যে হ্যাঁ আমি পারছি কিছু কোশ্চেন এখনো থাকবে যেগুলি আমাদেরকে যেহেতু ওই পোর্শনটুকু শেষ হয়নি সেই জন্য এখনই যদি কেউ এমসি কিউ সার্চ করতে যাও তাহলে মানে মোটামুটি ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট মনে হবে যে পারছি না তার কারণ এখনো কমপ্লিট হয়নি সে কমপ্লিটটা করে ফেলি দেখবে তুমি এইটটি পার্সেন্ট আনসার করতে পারবে আর কঠিন কঠিন যেটা মামলা কেস আর হচ্ছে ওই সংবিধান সংশোধন এই তিনটা বিষয়ের কোশ্চেন গুলোই তোমার শুধু খটকা হবে মামলা কেস আর সংশোধন এই তিনটা বিষয়ের কোশ্চেন দেখবে আমি এখনো পর্যন্ত মানসিক ভাবে পারছি না বুঝে উঠতে পারছি না আর ইয়েস দেব আর দ্বিতীয় হচ্ছে বাকি সব পারবে এইটটি পার্সেন্ট পেরে যাবে আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওই জায়গাগুলো থাকবে তার মানে কোন লেভেলে যাচ্ছ তুমি সেই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি বলছি ফ্রিডম স্ট্রাগলের নর্মাল ভিডিও শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে ফ্রিডম স্ট্রাগলের চার পাঁচটা ভিডিও এখনো হবে বিভিন্ন সংবাদপত্র সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য গভর্নর জেনারেল নিয়ে খুঁটিনাটি তথ্য বিভিন্ন স্লোগান নিয়ে খুঁটিনাটি তথ্য এই বিষয়গুলো নিয়ে কয়েকটা ভিডিও হবে সেটা আমি বলেছিলাম যে একটু বাকি সাবজেক্ট গুলো শেষ করে নিয়ে ওগুলোকে আমি দিয়ে দেব এবং তোমরা সবাই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে যে এই পাঁচটা ভিডিও শুধু দেখে নাও কারণ ওটা লাস্টের পার্ট ওটা হচ্ছে তোমার ডাব্লিউ বিসিএস এর মেনসে দিয়ে তুমি যাতে একশোটার মধ্যে প্রথম সত্তরটা বা পঁচাত্তরটা আনসার করতে পারছো ওটা যাতে পঁচাশিটা হয় তার টার্গেটে ওটা পড়ান আমি বারবার বলেছি যে ইতিহাস ভূগোলে তুমি মোটামুটি যে লেভেলে আমি পড়াবো ইতিহাস ভূগোলটা যদি কমপ্লিট করো তাহলে দেখবে একশো আশি থেকে পঁচাশিটা কোশ্চেন তুমি কমন পাবে তেমনি পলিটি ইকোনমিতে ওরকম একশো আশি থেকে পঁচাশিটা কোশ্চেন কমন পাবে দেখো তোমাদের ক্লাস করানোর জন্য সবার আবদার আমি বুঝতে পারছি এবং সবাইকেই বলছি করাবো সেই জন্য আমি আমার মতো তৈরি হচ্ছি আমি নর্মালি সারাদিনই এগুলো মোটামুটি সকালবেলা কিছুটা সময় বাদ দিয়ে নর্মালি তোমাদের কিভাবে ভিডিও দেওয়া যাবে কতটা তাড়াতাড়ি ইন ফিউচার আমি বললাম তো আগামী সপ্তাহ থেকে মেবি পার ডে তুমি তিনটে ভিডিও পেতে পারো তার জন্য তৈরি হচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি করে শেষ করা যায় মিডল হিস্ট্রি দেওয়া আছে মিডল হিস্ট্রি তোমার দেওয়া রয়েছে মুঘল যুগের পর থেকে মিডল হিস্ট্রি আমি চাইবো লাইভ ক্লাসে পরে একটা সময় করা যায় তো অন্য টাইম নেবো আমি পলিটির পরে আমরা ইকোনমিক্স পড়বো সেই জন্যই আমি বলেছি যে ইকোনমিক্সটা শেষ করলে তারপরে ওই দিন বললাম নিজে নিজের ভেতরে ভেতরে একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি হচ্ছে সেই স্ট্র্যাটেজিতে কিছু কিছু ভিডিও ছোট ছোট বানিয়ে আমি পোস্ট করে দেবো যাতে তোমাদের সুবিধা হয় আর লাইভ ক্লাস যেমন চলছে একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট নিয়ে চলবে সেই সাবজেক্টের পরে যেগুলো এক্সট্রা টপিক যেমন এই যে হিস্ট্রির কথাই বললাম সেই এক্সট্রা টপিকসটা আমি বানিয়ে বানিয়ে পোস্ট করে দেবো সেটার জন্য রেডি হচ্ছে কিন্তু সারাদিনই আমি খাটছি যে যাতে তোমাদের তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া যায় ওকে আজকে আমাদের এই আলোচনা এখানেই শেষ করব কারণ অনেক লম্বা সময় আমরা নিয়ে নিয়েছি হুম একদমই তাই তবে চেষ্টা চলছে যাতে তাড়াতাড়ি তোমাদের সব সাবজেক্টই কাভার করানো যায় তবে দেখো দু মাস হয়েছে সবে তাড়াহুড়ো করলে তো আর শেষ হবে না আলটিমেটলি সময়ের সাথে আমরা একেবারেই বাধ্য সময়ের আগে দৌড়তে কেউই পারবো না সেই জন্য সেই মতন করেই আমরা চলছি ওকে সবাইকে ধন্যবাদ আর আর মোটামুটি আমরা আগামীকাল আবার প্রপার টাইমেই হব যে লাস্ট ক্লাসটা তোমাদের বাকি ছিল সেটা মেনলি লেজিসলেটিভ পার্টের একটা পার্ট মনে হয় তোমাদের বাকি ছিল সেটার ভিডিওটা তোমরা আজকে রাতেই পেয়ে যাবে সেটা একটু দেখে নিও কালকে সকালে বা কালকে রাতের আগে লেজিসলেটিভ পার্টেরই কোনো একটা ভিডিও আমি বলেছিলাম যে বাদ থেকে গেছে পনেরো মিনিট বা কুড়ি মিনিটের 
সেটা আমি তোমাদের পোস্ট করে দেবো সেটা তোমরা দেখে নিও আগামীকাল ক্লাস শুরু করার আগে ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে এবং গুড নাইট চেষ্টা চালাচ্ছি থ্যাংক ইউ